Hi friends, welcome to Top 7 Tamil. In this video, we will see the 6th standard new book, 2nd term, science, and the main questions. So, we will see the main questions in the first part. This is the exam. So, we will skip the exam. 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 வெப்பத்தை அலக்க வேறு எந்த அலகு பாயின் படிகின்றது ஐன்சர் கலோரி வெப்பம் ஒரு வகை ஆற்றல் வெப்பனிலையை நாம் துள்ளியமாக கணக்கிட எந்த கருவி பாயின் படிகின்றது ஐன்சர் வெப்பனிலை மானி ஒரு பொருள் எந்த அளவுக்கு வெப்பமாகவோ அல்லது குளிர்ச்சியாகவோ உள்ளது என்பதை அளவிடும் அளவுக்கு என்ன பெயர் ஐன்சர் வெப்பநிலை வெப்பநிலையின் எஸ்ஐ அலகு கெல்வின் வெப்பநிலையை அளக்க பயன்படும் வேறு அலகுகள் என்னென்னா செல்சியஸ் ஃபேரன் ஹீட் செல்சியஸ் என்பது வேறு எவ்வாறும் அழைக்கப்படுகின்றது ஆன்சர் சென்டிகிரேட் எந்த ஒரு வெப்பநிலையில் நீர் கொதிக்க துவங்கி வெப்பநிலை நிலையாக இருக்கிறதோ அந்த வெப்பநிலைக்கு கொதிநிலை என்று பெயர் வெப்பமானது எந்த திசையில் பாய்கிறது என்பதை நிர்ணயிப்பது வெப்பநிலை உலகின் மிக அதிகமான வெப்பநிலை எங்கு எப்பொழுது பதிவிடப்பட்டது ஆன்சர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள லிபியாவில் தான் வந்து பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு அப்போ காற்றினோட வெப்பநிலை எவ்வளோ இருந்துச்சுன்னா ஐம்பத்தி ஒன்பது டிகிரி செல்சியஸ் வந்து இருந்திருக்கு உலகிலேயே மிக குறைந்த வெப்பநிலை அளவிடப்பட்டது எங்கு ஆன்சர் அண்டார்டிகா பகுதியில் தான் வந்து அளவிடப்பட்டிருக்கு ஸோ எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் எண்பத்தொம்பது டிகிரி செல்சியஸ் மனித உடலின் சராசரி வெப்பநிலை முப்பத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் பின்வரும் கூற்றுகளை சரிப்பார் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே சரி அப்படின்றத ஆன்சரு என்னென்னன்னு பார்க்கலாம் வெப்பமும் வெப்பநிலையும் ஒன்றல்ல அவை இரு மாறுபட்ட காரணிகள் வெப்பநிலையானது ஒரு பொருளில் உள்ள அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகளால் எவ்வளவு வேகத்தில் இயங்குகின்றன அல்லது அதிர்கின்றன என்பதை பொறுத்ததாகும் வெப்பமானது வெப்பநிலையை மட்டுமல்ல ஒரு பொருளின் எவ்வளவு மூலக்கூறுகள் உள்ளன என்பதையும் பொறுத்தது வெப்பநிலையானது மூலக்கூறுகளின் சராசரி இயக்காற்றலை குறிப்பிடும் ஒரு அளவீடு வெப்பமானது அப்பொருளில் அடங்கியுள்ள மூலக்கூறுகளின் மொத்த இயக்க ஆற்றலை குறிப்பிடும் ஒரு அளவீடு ஸோ இதா ஏதாவது ஒன்று தனியாக கொடுத்து கூட கேட்கலாம் ஸோ மொத்தமாக கொடுத்து இது மாதிரி ஏதாவது சரியாக தவறா அந்த மாதிரி கூட கொடுத்து கேட்கலாம் ஸோ எல்லாமே படிச்சுக்கோங்க ஒரு கலோரி என்பது என்ன ஸோ கலோரியோட டெஃபினிஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிராம் நீரின் வெப்பநிலையை ஒரு டிகிரி சென்டிகிரேட் அளவிற்கு உயர்த்த தேவைப்படும் வெப்ப ஆற்றல் தான் வந்து ஒரு கலோரி எனப்படும் வெப்ப ஆற்றல் பாயும் திசையை நிர்ணயிக்கும் காரணி வெப்பநிலை ஒரு பொருள் மற்றொரு பொருளின் வெப்பநிலையை பாதிக்குமானால் அவை இரண்டும் வெப்ப தொடர்பில் உள்ளன என்பதை அறியலாம் இரண்டு பொருட்களின் வெப்பநிலையும் சமமாக இருந்தால் அவை டேஸ் நிலையில் உள்ளன ஆன்சர் வெப்ப சமநிலை இரண்டு பொருட்கள் வெப்ப சமநிலையில் உள்ள போது வெப்பநிலை மற்றொன்றை பாதிப்பதில்லை ஆன்சர் வந்து சரி பொருட்களை வெப்பப்படுத்தும் போது குளிர்விக்கும் போது என்ன நிகழும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கு பொருட்களை வெப்பப்படுத்தும் போது விரிவடையும் குளிர்விக்கும் போது முளக்கூறுகள் சுரங்குகின்றன ஒரு பொருளை வெப்பப்படுத்தும் போது அது விரிவடைந்து அப்பொருளின் விரிவடைதல் என்கிறோம் வெப்பத்தினாலும் பொருளின் நீளத்தில் ஏற்படும் அதிகரிப்பு நீள் விரிவு என அழைக்கப்படுது வெப்பத்தினால் பொருளின் பருமனில் ஏற்படும் அதிகரிப்பு பரும விரிவு என அதி அழைக்கப்படுகிறது ஸோ நீளத்தில் அதிகரிக்கிறது நீள் விரிவு என்றும் பருமனில் அதிகரிக்கிறது பரும விரிவு எனவும் அழைக்கப்படுது சமையலறை மற்றும் ஆய்வகங்களில் பயன்படுத்தப்படும் கண்ணாடி பொருட்கள் எதனால் ஆனது ஆன்சர் வந்து ஃபைடெக்ஸ் கண்ணாடி அல்லது ஃபோரோசிலிகேட் கண்ணாடியால் ஆனது ஒரு பொருளில் அடங்கியுள்ள மூலக்கூறுகளின் இயக்க ஆற்றலே வெப்பம் என அழைக்கப்படுது ஸோ அடுத்த டாபிக் வந்து மின்னியல் 
அனல் மின் நிலையங்கள் உள்ள இடங்கள் எவை ஆன்சர் கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள நெய்வேலி திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள எண்ணூர் இங்கெல்லாம் அனல் மின் நிலையங்கள் அமைந்துள்ளன நீர் மின் நிலையங்கள் எங்கெங்க அமைந்துள்ளது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள மேட்டூர் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள பாபநாசம் வேதி ஆற்றலை மின் ஆற்றலாக மாற்றுவது மின் கலங்கள் மின் கலங்களின் வகைகள் யாவை ஆன்சர் முதன்மை மின்கலன் துணை மின்கலன் ஒரு முறை மட்டுமே பயன்படுத்த இயலும் மின்கலன்கள் வந்து முதன்மை மின்கலன்கள் என அழைக்கப்படுது இந்த முதன்மை மின்கலன்கள் பயன்படும் சில மின்னணு சாதனங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சுவர்க்கடிகாரம் கைக்கடிகாரம் மற்றும் ரோபோ பொம்மைகள் பல முறை மின்னேற்றம் செய்து தொடர்ந்து பயன்படுத்தக்கூடிய மின்கலன்கள் வந்து துணை மின்கலன்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன ஸோ சார்ஜ் போட்டு மறுபடியும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது துணை மீன் கலன் எக்ஸெட்ரா வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோனு டார்ச் லைட்டு ஸோ அதெல்லாம் சொல்லலாம் அதுதான் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மின்கலன்களை இணைத்து உருவாக்கப்படுகிறது மின்கல அடுக்கு மின்கலத்தை நேர்மின் முனையில் இருந்து எதிர்மின் முனைக்கு மின் ஊட்டம் செல்லும் தொடர்ச்சியான மூடிய பாதை மின் சுற்று என அழைக்கப்படுது நம் வீடுகளில் பயன்படுத்தும் மின் இணைப்பு முறை பக்க இணைப்பு முறை மின் சுற்றில் பாயும் மின் ஊட்டம் மின் ஓட்டம் அல்லது மின்சாரம் மின்சாரத்தை உருவாக்கும் திறன் கொண்ட மீன் வகை எது ஆன்சர் ஈல் எனும் ஒரு வகை மீன் ஒரு மின் சுற்றில் பாயும் மின்னோட்டத்தை அளவிட பயன்படும் கருவி அமீட்டார் பொருட்கள் தன் வழியே மின்னூட்டங்களையும் செல்ல அனுமதிக்கின்றன அவற்றை நாம் மின் கடத்திகள் என அழைக்கின்றோம் மின் கடத்திகளுக்கு சில எடுத்துக்காட்டு என்ன ஆன்சர் உலோகங்களான இரும்பு தாமிரம் அலுமினியம் மாசுபட்ட நீர் புவி பொருட்கள் தன் வழிய மின்னூட்டங்களை செல்ல அனுமதிக்கவில்லை எனில் அவை மின்னூட்டமற்ற பொருட்கள் என அழைக்கப்படும் சரிதில் கடத்திகள் அல்லது மின் கடத்தா பொருட்கள் அருதில் கடத்திகள் அல்லது மின் கடத்தா பொருட்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து பிளாஸ்டிக் கண்ணாடி ரப்பர் மரம் பீங்கான் எபோனை தண்டு தாமசால்வ அடிஷன் எவ்வளவு உபயோகமான பொருட்களை உருவாக்கியுள்ள ஆன்சர் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பொருட்கள் மின் மோட்டாரின் முன் மாதிரியை வடிவமைத்தவர் மைக்கல் ஃபாரடே டைனமோவை கண்டுபிடித்தவர் மைக்கல் ஃபாரடே மின் கலன்களின் குறியீட்டில் பெரிய செங்குத்து கோடு டாஸ் முனையை குறிக்கும் ஆன்சர் நேர்மின் முனையை கூற்று காரணம் ரெண்டுமே சரி கூற்று என்னன்னா நமது உடலானது மின் அதிர்வை வெகு எளிதில் ஏற்றுக்கொள்கிறது காரணம் மனித உடலானது ஒரு நல்ல மின் கடத்தி ஆகும் ஸோ ரெண்டுமே சரி அடுத்த டாபிக் நம்மை சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள் மாற்றம் என்றால் என்ன ஒரு பொருளின் ஆரம்ப நிலைக்கும் இறுதி நிலைக்கும் உள்ள குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு தான் வந்து மாற்றம் என அழைக்கப்படுது பொது கரைப்பானுக்கு எடுத்துக்காட்டு நீர் ஒரு திடப்பொருளை வெப்பப்படுத்தும் போது திரவமாக அமல் நேரடியாக வாயு நிலைக்கு மாறுவது அவ்வாறு அழைக்கப்படுது ஆன்சர் பதங்க மாதல் அல்லது இதற்கு உதாரணம் வந்து கற்பூரம் எரிதல் நாப்தலின் உருண்டைகள் சிதலாம் பதங்க மாதலுக்கு உதாரணம் புதிய பொருட்களை உண்டாக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் வேதியியல் மாற்றங்கள் சோளம் பொறித்தல் வேதியியல் மாற்றத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு மெதுவாக நிகழும் மாற்றங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு நக மற்றும் முடி வளர்தல் பருவநிலை மாற்றம் விதை முளைத்தல் வேகமான மாற்றங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு என்னென்னா பலூன் வெடித்தல் கண்ணாடி உடைதல் பட்டாசு வெடித்தல் மீல் மாற்றத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு தொட்டாச்சி நீங்கி தாவரம் ரப்பர் வளையம் நீளுதல் பனிக்கட்டி உருகுதல் சிதலாம் மறுபடியும் பழைய நிலைக்கு கொண்டு வந்துடலாம் அதுதான் மீல் மாற்றம் இயற்பியல் மாற்றம் என்பது என்ன ஒரு பொருளின் வேதியியல் இயல்பு மாறாமல் அதன் இயற்பியல் பண்புகளில் மட்டுமே மாற்றம் நிகழ்வது இயற்பியல் மாற்றம் இயற்பியல் மாற்றங்களுக்கு என்னென்னு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பனிக்கட்டி உருகுதல் உப்பு அல்லது சர்க்கரை கரைசல் ஆகுவது ரப்பர் வளையத்தை இழுத்தல் வேதியியல் மாற்றங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு கூறுங்க ஆன்சர் மரம் எரிதல் சோளம் பொறித்தல் வெள்ளி ஆபரணங்கள் கருமையாதல் இரும்பு திருப்பிடித்தல் அடுத்த டாபிக் வந்து காற்று வளிமண்டலம் மற்றும் அவற்றின் அடுக்குகளை கூறுக என்னென்னு பார்க்கலாம் அடிவெளி மண்டலம் அடுக்கு வளி மண்டலம் இடைவெளி மண்டலம் அயன மண்டலம் புறவளி மண்டலம் 
எந்த அடுக்கில் ஓசோன் படலம் அமைந்துள்ளது ஆன்சர் அடுக்கு வழி மண்டலத்தில் புவி பரப்பில் இருந்து எவ்வளவு கிலோமீட்டர் வரை வளிமண்டலம் விரிந்து காணப்படுகிறது ஆன்சர் எட்நூறு கிலோமீட்டர் பின்வரும் கூற்றுக்களை சரிபார்க்க வளிமண்டலம் சூரியனிடமிருந்து வரும் தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய பெரும்பாலான கதிர்களிடமிருந்து நம்மை பாதுகாக்கின்றது காற்றின் பரவலானது பூமிக்கு அருகில் மிக அதிகமாகவும் மேலே செல்ல செல்ல குறைவாகவும் காணப்படும் நாம் மேலே செல்ல செல்ல புவியின் ஈர்ப்பு விசை குறைவதால் அதிக அளவு காற்றினை பிடித்து வைக்க முடியாது ஆன்சர் வந்து மூணுமே சரி பூமிக்கு அருகில் நாம் வாழும் அடுக்கு எது ஆன்சர் அடிவழி மண்டலம் அதாவது ட்ரொப்போஸ்பியர் இந்த ட்ரொப்போஸ்பியர் பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு கிலோமீட்டர் வரை பரவியுள்ளது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் வீசும் காற்று எந்த திசையை கண்டறிய பயன்படுவது ஆன்சர் வந்து காற்று திசை காட்டி ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல வந்து காற்று வீசும் திசையை எது வந்து கண்டறிய பயன்படுதுனா காற்று திசை காட்டி காற்றின் இயக்கம் நடைபெறும் அடுக்கு அடிவழி மண்டலம் சூரியனிடம் இருந்து வரக்கூடிய புறவூதா கதிர்களின் தாக்கத்தில் இருந்து பூமியில் உள்ள அனைத்து உயிர்களையும் பாதுகாப்பது ஓசோன் படலம் காற்று என்பது ஒரு அடிப்படை பொருள் அல்ல ஆனால் அது பல வாயுக்கள் அடங்கிய ஒரு கலவை என்பதை சோதனை மூலம் நிரூபித்தவர் ஜோசப் ஃபிரிஸ்லி நிரூபிக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுவத்தி நாலு நிறமற்ற அதிக வினைத்திறன் கொண்ட வாயுவினை ஆக்சிஜன் என்று பெயரிட்டவர் யார் ஆன்சர் ஆண்டனி லவாய்சியார் இவர் வந்து பிரெஞ்சு வேதியலாளர் நிறமற்ற அதிக வினைத்திறன் கொண்ட வாயுவினை கண்டறிந்தவர் ஜோசப் ஃப்ரிஸ்லி தாவரங்கள் ஒளிச்சேர்க்கை நிகழ்த்துவதற்கு சூரிய ஒளி தேவைப்படுகிறது என்பதனை ஆய்வு மூலம் நிரூபித்தவர் இன்ஜன் ஹவுஸ் நைட்ரஜனை கண்டறிந்தவர் டேனியல் ரூதர் போர்டு இவர் வந்து ஸ்காட்லாந்து நாட்டை சேர்ந்த வேதியலாளர் காற்றில் பெரும் பகுதி எந்த வாயு உள்ளது ஆன்சர் நைட்ரஜன் வாயு காற்றில் பெரும் பகுதி நைட்ரஜன் வாயு உள்ளது இது காற்றில் எத்தனை பங்கு உள்ளது ஆன்சர் ஐந்தில் நான்கு பங்கு காற்றில் ஆக்சிஜனின் தோராயமான பங்கு எவ்வளவு ஆன்சர் ஐந்தில் ஒரு பங்கு காற்று கலவையில் உள்ள வாயுக்களின் சதவிகிதம் எவ்வளவு ஆன்சர் நைட்ரஜன் எழுவத்தி எட்டு சதவிகிதம் ஆக்சிஜன் இருபத்தி ஒரு சதவிகிதம் மற்ற வாயுக்களான கார்பன் டை ஆக்சைடு நீராவி ஆர்கான் ஹீலியம் சிறிதளவு தூசு பொருட்கள் இதெல்லாம் ஒரு சதவிகிதம் வந்து இருக்கு ஒலியின்றி வெப்பத்தை வெளிப்படுத்தும் நிகழ்வு உள்ளெறிதல் தாவரங்கள் வளிமண்டல காற்றுடன் நிகழ்த்தும் வாயு பரிமாற்றம் அவற்றின் இலைகளில் உள்ள எந்த சிறிய இலைத்துளைகள் மூலம் நடைபெறுகிறது ஆன்சர் ஸ்டெமட்டா உணவு பிளஸ் ஆக்சிஜன் கிவ்ஸ் என்னன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு பிளஸ் நீர் பிளஸ் ஆற்றல் மனித சுவாசத்தில் உள்ளிழுக்கும் மற்றும் வெளியிடும் காற்றின் இயல்புகளை விவரி ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஸோ பகுதி பொருட்கள் நைட்ரஜன் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளிழுக்கும் காற்றோட அளவு எழுவத்தி எட்டு சதவிகிதம் வெளியேற்றும் காற்று எழுவத்தி எட்டு சதவிகிதம் ஆக்சிஜன் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒன்று உள்ளிழுப்பது வெளியிடுவது பதினாறு கார்பன் டை ஆக்சைடு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ மூணு பர்சன்டேஜ் உள்ளிழுக்கும் காற்று வெளியேற்றும் காற்று ஃபோர் பர்சன்டேஜ் நீராவி மாறுபடும் அளவு கூடுதலாக வெளியேறும் மந்த வாயுக்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் தொண்ணூற்றி அஞ்சு உள்ளிழுக்கும் அளவு வெளியிடும் அளவு ஜீரோ பாயிண்ட் தொண்ணூற்றி அஞ்சு தூசு வந்து மாறுபடும் அளவு வெளியிடுவது இல்லை வெப்பநிலை பார்த்தீங்கன்னா அரை வெப்பநிலை உடல் வெப்பநிலை ஸோ ஏதாவது ஒன்று கொடுத்து கேட்கலாம் வெளியிடும் காற்று எவ்வளவு உள்ளிழுக்கும் காற்று எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாமே படிச்சுக்கோங்க உணவு பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலையில் நைட்ரஜன் பயன்படுத்தப்படுகிறது ஏனெனில் உணவு பொருட்களை புதிதாக இருக்கும்படி செய்கிறது காற்றில் உள்ள மற்றும் வாயுக்களின் கூடுதல் காற்றின் தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவிகிதம் இயல்பாகிறது எதுனா நைட்ரஜன் பிளஸ் ஆக்சிஜன் காற்றில் காணப்படும் எளிதில் வினை புரியக்கூடிய பகுதி ஆக்சிஜன் ஒளிச்சேர்க்கையின் போது வெளிவரும் வாயு ஆக்சிஜன் இருண்ட அறையினுள் வரும் சூரிய ஒளி கற்றையில் டேஸ் காண முடியும் ஆன்சர் தூசு துகள்களை கீழ்காணும் கூற்றுகளை சரிபார்க்க ஆன்சர் வந்து தவறு 
அடுத்த டாபிக் செல் உயிரினங்களின் அடிப்படை அமைப்பு மற்றும் அழகு செல் முதன் முதலில் செல் என்ற சொல்லினை பயன்படுத்தி திசுக்களின் அமைப்பு பற்றி விளக்கியவர் ராபர்ட் கூ லத்தீன் மொழியில் செல்லுலா என்பதற்கு என்ன பொருள் ஆன்சர் சிறிய அறை ராபர்ட் குக் வெளியிட்ட நூல் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு மைக்ரோ மைக்ரோகிராஃபியா என்ற நூலை தான் வந்து வெளியிட்டிருக்காரு செல்லின் முக்கிய பகுதி பொருள் மூணு என்னென்னா செல்லை சுற்றி காணப்படும் வெளியுறையான செல் செவ்வு திரவ நிலையின் சைட்டோபிளாசா உட்கரு கோழி முட்டையில் ஒளி ஊடுருவக்கூடிய ஜெல்லி போன்ற வெண்பகுதி எதனால் ஆனது ஆன்சர் ஆல்புமேன் பாக்டீரியாக்களின் அளவு என்ன ஆன்சர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்று டூ ஜீரோ பாயிண்ட் அஞ்சு மைக்ரோமீட்டர் ஒரு செல்லாலான நெருப்பு கோழி எமுட்டையினுடைய அளவு என்ன ஆன்சர் நூற்றி எழுபது மில்லிமீட்டர் விட்டமுடையது நமது உடலில் உள்ள செல்களில் மிகவும் நீளமான செல் நரம்பு செல் பின்வரும் கூற்றை சரிப்பா செல்லின் அளவிற்கும் உயிரினத்தின் அளவிற்கும் யாதொரு தொடர்பும் இல்லை ஆன்சர் வந்து சரி ஒரு செல் உயிரினங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து பாக்டீரியா அமீபா பரமிசியம் யூக்ளினா கிளாமிடோமோனஸ் மற்றும் ஈஸ்ட் இது எல்லாமே ஒரு செல் உயிரினங்கள் பல செல் உயிரினங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைரோகைரா மாமரம் மற்றும் மனிதன் தோராயமாக மனித உடலில் உள்ள செல்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு ஆன்சர் மூணு புள்ளி ஏழு இன்ட்டு பத்தின் அடுக்கு பதிமூணு செல்லின் வகைகள் என்னென்ன ஆன்சர் வந்து தெளிவற்ற உட்கருவை கொண்ட ப்ரோகேரியாட்டிக் செல்கள் தெளிவான உட்கருக்களை உடைய யூகேரியாட்டிக் செல்கள் தெளிவான உட்கரு இல்லாத ப்ரோகேரியாட்டிக் செல்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன அதாவது அதோட உட்கரு எவ்வாறு அழைக்கப்படுது ஆன்சர் நியூக்ளியாய்டு புவியின் முதல் முதலில் உருவான செல்கள் ப்ரோகேரியாட்டிக் செல்கள் புவியில் முதன் முதலில் உருவான ப்ரோகேரியாட்டிக் செல்களினுடைய விட்டம் என்ன ஆன்சர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ மூணு டூ டூ பாயிண்ட் ஜீரோ மைக்ரோமீட்டர் வரை விட்டமுடையது புவியில் முதல் முதலில் உருவான ப்ரோகேரியாட்டிக் செல்லுக்கு எடுத்துக்காட்டு எக்ஸ்ரிஜியா கொலை மேட்ரியா சவினால் சூழப்பட்ட நுண் உறுப்புகளை கொண்ட செல்கள் எது ஆன்சர் யூகேரியாட்டிக் செல்கள் யூகேரியாட்டிக் செல்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு கூறுங்க ஆன்சர் தாவர செல்கள் விலங்கு செல்கள் பெரும்பாலான பூஞ்சைகள் மற்றும் ஆல்கஹாக்கள் தெளிவான உட்கருவை உடையதும் அளவில் பெரியதுமான செல்கள் யூகேரியாட்டிக் செல்கள் பத்து முதல் நூறு மைக்ரான் விட்டம் கொண்ட செல்கள் யூகேரியாட்டிக் செல்கள் ஒன்று முதல் ரெண்டு மைக்ரான் விட்டம் உடையது ப்ரோகேரியாட்டிக் செல்கள் அளவில் பெரிய செல்கள் ஆகவும் கடினத்தன்மை மிக்கதாகவும் உள்ள ப்ரோயூகேரியாட்டிக் செல் எது ஆன்சர் தாவர செல்கள் எந்த செல்களுக்கு செல் சுவர் உண்டு ஆன்சர் தாவர செல் உட்கரு மணி என்பதன் வேறு பெயர் நியூக்ளியோலஸ் செல்லின் தாங்குபவர் அல்லது பாதுகாவலர் என்று அழைக்கப்படுவது செல் சுவர் செல்லின் கதவு என்று அழைக்கப்படுவது செல் சவ்வு செல்லின் நகரும் பகுதி என்று அழைக்கப்படுவது சைட்டோபிளாசம் செல்லின் ஆற்றல் மையம் என்று அழைக்கப்படுவது மைட்டோகான்ட்ரியா செல்லின் உணவு தொழிற்சாலை என்று அழைக்கப்படுவது பசுங்கணிகம் செல்லின் சேமிப்பு கிடங்கு என அழைக்கப்படுவது நுண்குமில்கள் செல்லின் கட்டுப்பாட்டு மையம் என அழைக்கப்படுவது உட்கரு நியூக்ளியஸ் செல்லின் அளவை குறிக்கும் குறியீடு மைக்ரோமீட்டர் அடுத்த டாபிக் மனித உறுப்பு மண்டலங்கள் உறுப்புகள் ஒருங்கிணைந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பணியை செய்தலே டாஸ் எனப்படும் ஆன்சர் உறுப்பு மண்டலம் நமது உடலில் எத்தனை பிரதான உறுப்பு மண்டலங்கள் காணப்படுகின்றன ஆன்சர் எட்டு என்னென்னா எலும்பு மண்டலம் செரிமான மண்டலம் நரம்பு மண்டலம் இரத்த ஓட்ட மண்டலம் நாளமெல்லாம் சுரப்பி கழிவு நீக்க மண்டலம் தசை மண்டலம் சுவாச மண்டலம் என எட்டு பிரதான மண்டலங்கள் வந்து இருக்கு எலும்பு மண்டலம் எதனால் ஆனது ஆன்சர் எலும்புகள் குருத்தெலும்புகள் மற்றும் மூட்டுக்கள் மனித எலும்பு மண்டலம் எத்தனை எலும்புகளை உடையது ஆன்சர் இரநூத்தி ஆறு எலும்புகள் எலும்புகளை எலும்புகளுடன் இணைப்பது இணைப்பு இலைகள் எலும்புகளை தசைகளுடன் இணைப்பது தசை நார்கள் எலும்பு மண்டலம் எத்தனை பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது ஆன்சர் இரண்டு பிரிவாக என்னென்னா அச்சு சட்டகம் இணையுறுப்பு சட்டகம் 
அச்சு சட்டகத்தில் அமைந்துள்ள எலும்புகள் எவை அன்சர் மண்டையோடு முதுகெலும்பு தொடர் விழா எலும்பு கூடு இணையறுப்பு சட்டகத்தில் உள்ள எலும்புகள் என்ன அன்சர் மார்பு வளையங்கள் இடுப்பு வளையங்கள் கைகால் எலும்புகள் மண்டையோட்டில் உள்ள எலும்புகள் மண்டையோட்டி எலும்பு மற்றும் முக எலும்புகள் வாய்க்குழியின் அடித்தளத்தில் காணப்படும் எலும்பு லியூயாய்டு எலும்பு செவியின் சிற்றெலும்புகள் ஏவை அன்சர் சுத்தி எலும்பு பட்டடை எலும்பு அங்கவடி எலும்பு மனிதனின் முகத்தில் உள்ள எலும்புகளிலேயே மிகவும் உறுதியானதும் பெரியதுமான எலும்பு கீழ்த்தாடை எலும்பு மண்டையோட்டின் அடிப்பகுதியில் இருந்து தொடங்கும் எலும்பு முதுகெலும்பு தொடர் மண்டையோட்டின் அடிப்பகுதியில் இருந்து தொடங்கும் முதுகெலும்பு தொடர் எலும்பின் எதை பாதுகாக்கிறது ஆன்சர் தண்டுவடத்தை முதுகெலும்பு தொடர் எந்த எலும்புகளால் உருவாக்கப்படுகின்றது ஆன்சர் முள்ளெலும்பு தொடர்களால் விழா எலும்பு கூடு எத்தனை இணைகள் கொண்ட வளைந்த தட்டையான விழா எலும்புகளை கொண்டுள்ளது ஆன்சர் பன்னெண்டு இதய மற்றும் நுரையீரலை பாதுகாக்கும் எலும்பு விழா எலும்பு கூடு பிடித்தல் மற்றும் எழுதுதல் போன்ற செயல்களை செய்வதற்கு உதவும் எலும்பு எது ஆன்சர் முன்னங்க எலும்புகள் நடப்பது மற்றும் அமர்வது போன்ற செயல்களை செய்ய உதவும் எலும்புகள் பின்னங்கால் எலும்புகள் நமது உடலில் காணப்படும் எலும்புகளில் மிக சிறியது எது ஆன்சர் உள்காதில் உள்ள அங்கவடி எலும்பு இதனுடைய நீளம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு புள்ளி எட்டு மில்லிமீட்டர் நமது உடலில் நீளமான எலும்பு தொடை எலும்பு குழந்தைகள் பிறக்கும் போது எத்தனை எலும்புகளுடன் பிறக்கின்ற ஆன்சர் முன்னுரைக்கும் அதிகமான எலும்புகள் தசைகளின் வகைகள் மூன்று எலும்பு எலும்பு தசை மென்தசை இதய தசை தசைகளால் தள்ள இயலாது முன்னங்கையை மேலும் கீழும் அசைக்க பயன்படும் தசைகள் இருத்தலை தசை முத்தலை தசை இயக்கு தசை என்று எது அழைக்கப்படுது ஆன்சர் எலும்பு தசைகள் எலும்பு தசைக்கு எடுத்துக்காட்டு கைகளில் உள்ள தசைகள் மென் தசைகள் எங்கு காணப்படுகிறது அப்படின்னா உணவு குடல் சிறுநீர்ப்பை தமணிகள் மற்றும் பிற உள்ளுறுப்புகளின் சுவர்களில் காணப்படுது கட்டுப்படாத இயங்கு தசைகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு மென் தசைகள் இதயத்தின் சுவர் ஏதனால் ஆனது ஆன்சர் இதய தசைகளால் ஆனது நமது விருப்பத்திற்கு ஏற்ப கட்டுப்படாத இயங்கு தசைகளுக்கு எடுத்து காட்டுவது மென் தசை இதய தசை உணவு மூலக்கூறுகளை எளிய மூலக்கூறுகளாக மாற்றுதல் மற்றும் செரிக்கப்பட்ட உணவை உட்கிரகித்தல் போன்ற செயல்களை செய்வது செரிமான மண்டலம் உணவு குழாயுடன் தொடர்புடைய செரிமான சுரப்பிகள் எவை ஆன்சர் உமிழ்நீர் சுரப்பி கல்லீரல் மற்றும் கனையாம் உணவு குழாயின் நீளம் ஒன்பது மீட்டர் செரிமானத்தின் பிரதான உறுப்பாக இருப்பது இறைப்பை செரிமானத்தில் உணவு உட்கிரகித்தல் எங்கு நடைபெறுகிறது ஆன்சர் சிறுகுடலில் செரிமான சுரப்பிகளை கூறுங்க ஆன்சர் உமிழ்நீர் சுரப்பி இறப்பை சுரப்பிகள் கல்லீரல் கடையாம் மற்றும் குடல் சுரப்பிகள் முதலில் செரிமானம் துவங்கும் உறுப்பு வாய் புரதங்களை உற்பத்தி செய்யும் உறுப்பு கல்லீரல் மாவு பொருட்களை குளுக்கோஸ் மற்றும் கிளைகோஜனாக மாற்றுவது கல்லீரல் பித்த நீரை உற்பத்தி செய்வது கல்லீரல் சிறுகுடலின் நீளம் சுமார் ஆறு மீட்டர் செரித்த உணவு பொருட்களை உறிஞ்சு பெற்று இரத்த ஓட்டத்தில் கலப்பது சிறுகுடல் உமிழ்நீரில் உள்ள ஸ்டாச்சினை சிதைக்கக்கூடிய நொதி அமைலேஸ் பாக்டீரியாக்களை கொன்று கரைக்கக்கூடிய காரணிகள் எதில் உள்ளது ஆன்சர் உமிழ்நீரில் இறப்பை நீரானது எதை கொண்டுள்ளது ஆன்சர் கோலை நொதிகள் மற்றும் ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் உணவு பாதையின் பாகங்கள் எத்தனை ஆன்சர் எட்டு பாகங்கள் வந்து இருக்கு என்னென்னா வாய் வாய்க்குழி தொண்டை உணவு குழல் இறைப்பை சிறுகுடல் பெருங்குடல் மலவா என எட்டு பாகங்கள் வந்து இருக்கு இந்த உணவு பாதை சுவாச பாதையில் உணவு செல்வதை தடுக்கும் அமைப்பு வலைமூடி அதாவது ஏபிக்ளாட்டிஸ் காற்று குழாய் என்று அழைக்கப்படுவது நுரையீரல் நுண் காற்று பைகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றது ஆன்சர் ஆழ்வியோலைகள் நுரையீரலை சுற்றி இரு அடுக்குகளை கொண்ட பாதுகாப்பு படத்தின் பெயர் என்ன ஆன்சர் ஃப்ளூரா சுவாச மண்டலத்தின் பாகங்கள் என்னென்ன ஆன்சர் நாசித்துளைகள் நாசிக்குழி தொண்டை லாரிங்ஸ் மூச்சுக்குழல் 
முதல் நிலை கிளை மூச்சு குழல் நுண்குழல் கிளை மூச்சு ஆல்வியோலஸ் மனிதனின் ஒவ்வொரு நுரையீரலும் ஏறக்குறைய எவ்வளவு நுண் காற்று பெய்கள் உள்ளன ஆன்சர் ஏறக்குறைய முன்னூறு மில்லியன் ஒரு சில உயிரினங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு என்ன ஆன்சர் பாக்டீரியா அமிபா பரமேசியம் யூக்ளினா கிளாமிடோமோனஸ் மற்றும் ஈஸ்ட் எந்த வகையான கழிவுகள் கழிவு நீக்க மண்டலம் மூலம் வெளியேற்றப்படுது ஆன்சர் நைட்ரஜன் கலந்த கழிவுகள் சிறுநீரகங்களின் வடிவம் என்ன அது எங்கு அமைந்துள்ளன ஆன்சர் அவரை வடிவம் உடையது அடிவயிற்று குழாயில் அமைந்துள்ளது சிறுநீரகத்தின் அடிப்படை அழகு நெப்ரான் நமது உடலில் எவ்வளவு சதவிகிதம் நீர் காணப்படுது ஆன்சர் எழுபது சதவிகிதம் நமது மூளையின் சாம்பல் நிற பகுதியில் எவ்வளவு நீர் உள்ளது ஆன்சர் எண்பத்தி அஞ்சு சதவிகிதம் கொழுப்பு செல்களில் எவ்வளவு நீர் உள்ளது ஆன்சர் பதினஞ்சு சதவிகிதம் ஒரு நாளைக்கு நமது உடலுக்கு தேவைப்படும் நீரின் அளவு ஒன்று புள்ளி அஞ்சு டு மூணு புள்ளி அஞ்சு லிட்டர் ஆக்சிஜன் மற்றும் யூரியா உள்ள இரத்தத்தை சிறுநீரகங்களுக்கு கொண்டு செல்லும் தமனி சிறுநீரக தமனி வடிக்கப்பட்ட இரத்தத்தினை சிறுநீரகத்தில் இருந்து கீழ் பெரும் சிறைக்கு கொண்டு செல்வது சிறுநீரக சிறை உடல் திரவத்தின் வேதி கூட்டமைவினை ஒழுங்குபடுத்துவது சிறுநீரகங்கள் உடலின் பல்வேறு செயல்களை ஒழுங்குபடுத்துவது நாளமில்லா சுரப்பி மண்டலம் நாளமில்லா சுரப்பிகள் சுரக்கும் வேதிப்பொருள் ஹார்மோன்கள் உடல் முழுவதுமாக மூடி உள்ள மிகப்பெரிய உணர் உறுப்பு தோல் சரியான உடல் வெப்பநிலையை ஒழுங்குபடுத்துவது தோல் தோலின் பணிகளை கூறுக என்னென்னா நுண்ணுயிர்கள் இடமிருந்து உடலை பாதுகாக்கும் அரணாக உள்ளது தோல் சூரிய ஒளியை பயன்படுத்தி விட்டமின் டி தயாரிக்கிறது நாம் நடக்கும் போதும் ஓடும் போதும் மலையில் ஏறும் போதும் நமது உடலை சமநிலையில் வைத்திருக்க உதவும் உறுப்பு செவி செவியின் மூன்று பகுதிகள் என்னென்னா புறச்செவி நடுசெவி உட்செவி உடல் வெப்பநிலையை ஒரே சீராக வைக்க உதவுவது இரத்த ஓட்ட மண்டலம் மனித இதயம் நான்கு அறைகளை கொண்டது மனித இதயம் எந்த உரையினால் சூழப்பட்டுள்ளது ஆன்சர் பெரிகார்டியம் நமது உடலில் எத்தனை வகையான இரத்த குழாய்கள் உள்ளன ஆன்சர் மூன்று வகையான இரத்த குழாய்கள் என்னென்னா தமனிகள் சிறைகள் தந்துகிகள் இரத்தம் ஒரு திரவ இணைப்பு திசு இரத்தம் மற்றும் அணுக்களை கொண்டுள்ளது பிளாஸ்மா மற்றும் இரத்த அணுக்கள் இரத்த அணுக்களின் வகைகள் யாவை ஆன்சர் இரத்த அணுக்கள் வந்து மூன்று வகைப்படும் வெள்ளை அணுக்கள் சிவப்பணுக்கள் இரத்த தட்டுக்கள் சிவப்பு அணுக்கள் எங்கு உற்பத்தி ஆகின்றது ஆன்சர் எலும்பு மஜ்ஜையல் ஒரு மனிதனின் சராசரி இதய துடிப்பு நிமிடத்திற்கு எழுவத்தி ரெண்டு டு எண்பது நொடிக எண்பது முறை வந்து துடிக்கும் தமனிகளின் முனைகளை சிறைகளோடு இணைப்பது எது ஆன்சர் இரத்த நுண்ணாலங்கள் வலது வெஞ்சிக்கல் எதில் இருந்து நுரையீரலுக்கு இரத்தத்தை எடுத்து செல்வது எது ஆன்சர் நுரையீரல் தமனி நுரையீரலில் இருந்து இரத்தத்தை இடது எரிச்சியத்துக்கு எடுத்து வருவது எது ஆன்சர் நுரையீரல் சீராய் தமனிகளின் நீரம் என் ஆன்சர் வெளிர் சிவப்பு நீரம் சிறைகளின் நீரம் கருஞ்சிவப்பு எத்தனை வயதிற்கு மேல் இருப்பவர்கள் இரத்த தானம் வழங்கலாம் ஆன்சர் பதினெட்டு வயதிற்கு மேல் இருப்பவர்கள் நரம்பு மண்டலம் எந்த செல்களால் ஆனது ஆன்சர் நியூரான்கள் அல்லது நரம்பு செல்களால் ஆனது கடத்துதல் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு ஆகிய இரு முக்கிய பணிகளை மேற்கொள்ளும் உறுப்பு மண்டலங்கள் எது ஆன்சர் நரம்பு மண்டலமும் நாளமில்லா சுரப்பி மண்டலம் உடல் முழுவதும் நடைபெறும் அனைத்து செயல்களையும் கட்டுப்படுத்தி ஒழுங்குபடுத்தும் நரம்பு மண்டலத்தின் பாகம் எது ஆன்சர் மூளை மூளையுடன் இணைந்து செயல்படும் மத்திய நரம்பு மண்டலம் தண்டுவடம் மூளையை பாதுகாக்கும் மூன்று உரைகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ஆன்சர் மூளை உரைகள் அல்லது மெனிஞ்சஸ் மூளையின் மூன்று பிரிவுகள் என்ன ஆன்சர் முன்மூளை நடுமூளை பின்மூளை உடலின் மத்திய கட்டுப்பாட்டு மையம் என அழைக்கப்படுவது மூளை மூளையை உடலில் உள்ள பல்வேறு பாகங்களோடு நரம்புகளினால் இணைக்கக்கூடிய அமைப்பு எது ஆன்சர் தண்டுவடம் 
ஒருவர் தன் வாழ்நாளில் மூளையில் எவ்வளவு தகவல்களை சேமித்து வைத்து கொள்ள முடியும் ஆன்சர் நூறு மில்லியனுக்கும் அதிகமான தகவல்களை இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் டேர்ம் சயின்ஸில் இருக்க முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் தான் பார்த்தோம் இது பார்த்தீங்கன்னா நியூ புக்கு ஸோ மற்ற ஓல்டு புக்கு நியூ புக் இனி மற்ற ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் படிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா வீடியோ பிளேலிஸ்ட்டில் பாருங்கள் கொடுத்துருக்கேன் லிங்க்கும் கொடுத்துருக்கேன் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ வாட்ச்